唐末众多的歌剧势力当中，有一位手握满把好牌却打得稀烂的人物，谁呢？曾经大破南诏，但在皇朝之乱中拥兵自重的高骈。公元八百八十年，是高骈人生的一大分水岭。从前的常胜将军，在这一年呢，被皇朝打败。从此以后，高骈一蹶不振，拥兵十余万。却在皇朝攻入长安的时候坐守扬州，按兵不动。唐朝最后的灭亡啊，仅从这个层面而言，和高骈坐视避战有一定的关系。生于名门显宦，长于将门之后，天资过人，才华横溢。可是到了晚年，高骈迷恋上了一项活动，什么活动呢？修仙。花费重金建造了一座迎仙楼。重用唐末头号大骗子吕用之，说这吕用之、吕仙人，在高骈面前呢是一派仙风道骨，可是私下里却经常干出一些苟且之事。家里面已经有一百多个小老婆，可是家花没有野花香。工作之余啊，吕仙人经常带着一众党徒四处寻花问柳。有这么一天，吕用之偶然间啊，得知了一件事左厢都知兵马使毕师铎有个十分漂亮的小妾，作为上级官员，吕用之十分乐于对下级官员啊嘘寒问暖，找了个机会叫来了毕师铎，对他说：“老毕啊，天越来越冷了，我送你一顶帽子吧，你看你是喜欢嫩绿呢，还是深绿呢？”吕仙人啊，想要天上的月亮和地上的霜，还想要那雪白的娘们和打滚的炕。可是老毕认为绿色的帽子啊，并不符合他的审美，无情的粉碎了吕仙人的梦想。时隔不久，吕用之利用工作关系，让毕师铎出了趟远门。等到再回来的时候啊，老毕发现家里边那块自留地早已经被吕仙人趁机耕种了。吕仙人雪白的梦想如愿以偿，老毕一怒之下赶走了那名小妾，二人由此结怨。不久之后，毕师铎自高邮起兵攻打扬州，吕用之悬以重赏，领兵出战。他们两人打得不可开交的时候，高骈正在几丈高的沿河阁上焚香祷告，无比虔诚的静候仙人下凡。毕师铎最终啊攻占了扬州城，打跑了吕用之，并囚禁了高骈。感谢您来到《烽火照东南》，这是《漫聊五代十国》的第十六集。片中内容重点参考官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛。吕用之很快跑到了泸州，就是今天的安徽合肥。吕用之在泸州搬来了救兵，谁呢？当时还是泸州刺史，后来十国中南吴的奠基人杨行密。而毕师铎那边也请来了他的好大哥秦彦坐镇扬州，双方即将在扬州展开一场大战。究竟最终鹿死谁手？高骈会有怎样的结局？以及本是江洋大盗的杨行密到底是怎样称霸淮南呢？本期节目，咱们就来聊聊他们的故事。杨行密和吕用之残部会合之后，领兵来到扬州城，将秦彦、毕师铎围了个水泄不通。不久后，秦彦命毕师铎。和秦仇领兵八千出城攻打杨行密，可是刚一交手，就被杨行密杀得大败。大将秦仇被直接镇斩，八千人出城，只回来了两千。打不过又跑不了，秦彦、毕师铎只能龟缩在扬州城。可是城内的存粮不多，很快就断了粮。当时的城外啊，有一支持观望态度的部队，为首的叫张雄。秦毕二人联络上张雄，请求给予人道上的援助。城中的粮草啊，由此得到了一些缓解。《资治通鉴》当中记载，广陵人竟以金玉诸增，以雄军冒食，通西带衣，得米五升，仅亲衣得康五升。说人们拿着值钱的玩意儿到张雄的军中换取粮食，官员用的通西带一条可换米五升，锦缎的被子。一条换康五升，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。即便这比黑市价格还要黑，但扬州有钱的人家依然争相前往。
，在现实当中找不到更好的办法。生死存亡之际，秦燕毕师铎开始将希望寄托于鬼神。他们找到了一个叫王凤仙的尼姑，并对她言听计从，盲目崇拜。王仙姑算好了良辰吉日，在这一年的8月26秦燕派出毕师铎和郑汉章，率一万两千人从扬州西门出兵。对杨行密的围城部队发动了一次最大规模的反攻。杨行密这边有一员叫李宗礼的部将，看到毕师铎兵马壮盛，他说：“众寡不敌，以坚壁自守，徐图还师。”另一员名叫李涛的将领听到这个坚守不出的论调，当下怒怼：“吾以顺讨逆，何论众寡？大军至此，去将安归？涛愿将纵部为前锋，保围攻，破之。”杨行密听了他们俩的争论，只是微微一笑，下令将辎重、粮草以及其他值钱的一些东西啊，全部集中放到一处，派一些老弱士卒负责把守，将大量的精兵埋伏在周围，然后亲自领了十几个人出营挑战。双方刚一照面，杨行密招架不住，拨马便走，败退回营。紧接着又领了一伙人啊，弃营而逃。毕师铎和郑汉章一看杨行密败了，这心里边啊可是乐开了花了。果然还得是王仙姑，这算的也忒准了。都别愣着了，赶快冲进去抢钱抢粮吧！二人当下领兵冲进杨行密的营寨，在见到杨行密事先堆积如山的粮食和金银之后，老毕的军队啊再无军纪可言，轰的一下全部扔掉武器，哄抢起来。就在这时。四周突然鼓声大作，伏兵四起。刚刚败走的杨行密，他又领兵杀回来了。毕师铎、郑汉章由此大败，士卒们有当场被杀的，有阵前投降的，一万两千人伏斩殆尽，积尸十里。老毕和郑汉章成了名副其实的光杆司令，盔歪甲斜，相继狼狈的单骑逃回了扬州城，在城外吃了个大败仗。秦燕和毕师铎马上找来王仙姑指点迷津。这仙姑看着二人，掐指一算，然后皱着眉头说了一句：“扬州城啊，这场祸事是上天注定的，只有死一个大人物，才会否极泰来。”秦毕这俩人一听，你看看我，我看看你，心想：按说，咱俩可都算不上大人物啊。哎，对了。咱这扬州城本来不就有一位大人物吗？俩人几乎同时想到了一个人：淮南节度使高骈高千里。自打老毕进城以来，高骈高大帅的生活质量直线下滑，甚至到了惨不忍睹的地步。他先是被赶出了节度使衙门，被囚禁在城南的一家驿站，之后又被强行关进了一个道观。爱好修仙的高大帅，在被关进道观以后啊。秦燕、毕师铎给到的供应时有时无，高骈的亲随家眷们开始先把这个观里的木雕神像劈了烧火，把皮带煮了来吃，皮带吃完了，开始吃饿死的人肉，再后来呢，就演变成了相互谋杀、争相分食，这个道观也就这样成了一座人间的地狱。高骈和一众人等也绝望到了极点。这一年的九月初四。秦燕派部将刘匡石来到道观，将高骈和他的兄弟姐妹、儿子女儿，不论男女老幼，全部处决，然后挖了一个大坑，将尸体全部丢进去，就地掩埋。早先高骈在修仙的时候啊，曾对自己的儿子说：“说我可不会像这世间的俗人一样，死在四块板拼成的棺材里。”他的确说对了开头，可是没有说对结局。高骈被处决以后，刘匡石让人找来了破布毡，将其尸身随便一裹，草草的就给埋了。杨行密在城外听闻高骈被害，下令三军缟素，朝着扬州的方向大哭了三天，祭奠了高骈的亡魂。说着王仙姑，否极泰来的语言并没有应验。秦燕、毕师铎突围，大小数十战，多有不利。城中断粮日久，这米价啊飙升到了五十贯一斗，啥概念呢
，相当于当时正常米价的250倍。皇朝祸乱长安的时候啊，长安的米价也曾一度高达30贯一斗。扬州在这一次直接打破了这项记录，城中的草根树皮全都被吃得干干净净，百姓们饿到了极点，只能把粘土做成饼状蒸煮食用，很多人因此而丧命。《新五代史》记载，城中仓廪空虚，饥民相杀而食。其夫妇、父子自相迁，夫妇、父子相迁去干什么呢？就徒卖之，徒者亏梯如羊屎，拉到屠宰场卖掉。那屠户啊，宰杀剔肉，好像对待猪羊一样，怎一个惨字了得呀！扬州围城战进行到五个多月的时候，城中。原来吕用之吕先人的一些旧将啊，趁着守军换防的空档，偷偷打开城门。城外杨行密的大军蜂拥而入，秦彦毕师铎生死存亡之际，仍不忘向王仙姑请求破敌的良方。仙姑这一次啊，只说了四个字：“走为上策。”于是呢，秦毕二人开城逃走，杨行密如愿成了扬州的主人。可是此时的扬州早已今非昔比。在唐朝最鼎盛的时期啊，扬州城登记在册的人家共有七万七千一百五十户，人口近四十七万。这一次围城战以后，扬州城里面剩下多少呢？只剩下饥民数百家。杨行密一边开仓放粮，赈济饥民，一边找到高骈一家的遗骨，好生安葬。可是战争进行到这里，才刚刚开始，扬州城祸不单行。送走了秦彦毕师铎这俩瘟神，又有一位人间的恶魔不请自来，谁呢？车载严师秦宗权麾下的最能打硬仗的得力干将孙儒。秦宗权派孙儒来淮南抢地盘，并安插了弟弟秦宗衡负责南征的一切事务。说这秦宗衡和孙儒前脚到了淮南，后脚秦宗权那边和朱温的战士吃紧，又下令命二人领兵回师。孙儒感觉啊，淮南这块地儿风水可太好了，不愿意再回去趟那趟浑水，阵前倒戈，杀了秦宗衡，自立为主，占据了扬州周边一带。紧接着呢，又杀了前来投奔的秦彦和毕师铎，把他们仅存的两千残兵也据为己有。您注意，这是孙儒这边的一些情况。那么，扬州城里的杨兴密为了巩固实力，听从了心腹谋士袁袭的建议，以军令。召来海陵镇将高霸，共同防卫扬州。双方本是同盟的关系，从前共同的敌人呢是秦彦毕师铎，现在是要一起打孙儒。高霸也实在，带着数千人的军队以及海陵数万的人家，携老扶幼，一把火烧了海陵，来到扬州投奔了杨行密。杨行密想要让这个高霸呀去守天长，就是今天的安徽省天长市。可是谋士袁袭对此有不同的意见，他说：“啊，霸高氏旧将，长协两端，我胜则来，不胜则叛。今处之天长，是自觉其归路也，不如杀之以并其众。”说高霸这个人是墙头草的属性，有奶就是娘。如果让他去守天长，那相当于我们自觉后路。最好的处置方案是直接干掉他。杨行密听从了袁袭的建议，设伏击斩了高霸，又派兵突袭其驻地，数千海陵兵几乎被杀光。当时恰逢一场大雪，鲜血染红了地面，经久不散。袁袭这个人啊，智略过人，在杨行密的团队当中，一直是运谋帷幄，举无一算，对杨行密的势力扩张起到了关键性的作用。有仅次于汉时张良、陈平的评价，但是这个人残忍好杀，有当时大环境不得已而为之的影响，也有其自身存在的个性使然。就在高霸死后的第二天，杨行密叫来了他的老朋友吕用之，谈笑之间，杨行密不经意提起，说：“老吕啊，你不说你家里藏有五万白银，克城之日要给我劳军吗？现在银子在哪儿啊？”还没等吕仙人答话，早有军士上前将其按倒在地。杨行密团队当中三十六英雄排名老二的田军，专门负责审讯吕用之。
。吕仙人的最后结局啊，是因为涉嫌意图谋害淮南结帅高骈，被处以了腰斩的极刑。在这个时间段，杭州刺史钱镠先后夺取了苏州、常州、润州等地。唐末的江淮争霸战，在淘汰了高骈、吕用之、周保。秦彦、毕师铎等人之后，进入到了杨行密、孙儒、钱镠唱主角的第二阶段。杨行密是泸州人，就是今天的安徽省省会合肥。祖上是世代务农，长大以后身材高大健壮，有把子力气，能手举百斤。如果按照唐代一斤。等于现在680克来计算，当时的100斤相当于现在的68千克。说凭借着这一身本事和仗义疏财的名声，杨行密成为了当时淮南地面江湖团体三十六英雄的老大。尽管干的都是打家劫舍、拦路抢劫的无本买卖，但是这伙人当中很多人都在后来名留青史，比如田军、陶雅、刘威。徐温、李神福、朱延寿等等，好巧不巧，有一次作案犯了事儿，这杨行密啊被捕入狱。当时负责审理他的是泸州刺史郑启，郑启观其相貌异于常人，于是劝他说：“看你这面相啊，将来是个富贵之人，何苦要去做贼呀、啊？”杨行密由此改行从了军。郑启后来啊，短暂出任过宰相。在唐末五代官场是比较另类的这么一个人物，进士出身，擅长诗文，常以歇后语诗讽刺时局。因为家中贫寒，请求到泸州当了刺史。皇朝作乱的时候啊，郑启专门给皇朝写信，请求不要攻打泸州。皇朝收到信以后呢，笑而许之。泸州一境的军民百姓因此免遭涂炭。在泸州主政一任。郑启攒了那么一千贯钱，等到离开泸州的时候，郑启就把这钱啊寄存在了州库，没有带走。后来泸州数次沦陷，无论是哪一帮哪一派的乱兵，始终没人拿走这笔这一千贯钱。等到杨行密当上了泸州刺史以后，将这笔钱呢派专人送到京师，交还给了郑启。让我们把视线拉回到淮南战场，人在扬州。杨行密被孙儒打的是节节败退，袁熙在这个时候提出了一条可行性的建议，说扬州现在已经是穷困到了极点，淮南首府啊已经是名不副实，不如暂时放弃这里，找寻退路。对袁熙的建议啊，杨行密深以为然，于是呢，命令蔡稠领兵一千，护送一应的粮草辎重，先行返回了泸州。说这话还是公元887年的年底。转一年， 8 8 8年的四月，扬州城被孙儒大军攻破。杨行密仓促出逃，本来想去海陵，在袁熙的建议下，回到了他梦开始的地方——泸州。回到泸州以后，杨行密想要去吸取洪州，就是今天的江西南昌。又是袁熙出面劝阻，他认为洪州啊，有中船坐镇多年，根基牢固，不是那么轻易就能拿下来的。倒是宣州的赵璜刚刚当上宣社道观察使，是个软柿子，可以考虑先去吸取宣州。杨行密这个人啊，最大的一个优点就是特别能够听取别人的正确意见。于是他依照袁熙的计策，联合了河州的孙端以及上元的张雄，共同出兵攻打赵璜，瓜分宣社道。当时的宣社道由宣州、歙州、池州组成。宣州呢，就是今天的安徽宣城。本来的策略啊，是孙端、张雄从东北方向先动手，赵璜必然会出兵去抵挡。那么这个时候呢，杨行密从西边趁虚而入，直取宣州，可以易如反掌。这是一个典型的调虎离山之计。到了具体实施的环节，赵璜的确出兵去抵挡孙端、张雄，可是这老虎去得快，回来的也快。就在杨行密按计划来到宣州城下准备攻城的时候，赵璜那边也打败了孙端、张雄的联军，已经在回师宣州的路上了。这就很让人奇怪了，因为按照袁熙和杨行密的分析，赵璜啊草包一个，不可能这么快就得胜收兵。
。那么问题到底出在哪儿了呢？事实上，赵皇的本事的确很一般，但赵皇的手下有一个狠角色。此人姓周名本，乃是东汉末年东吴大都督周瑜之后。与其先祖周瑜不同的是，周本年少孤贫，五大三粗，屡立过人，曾有过独自一人击杀猛虎的经历。有这么一个狠人在赵皇手下，我们也就不难理解为什么他能够那么快就打跑了孙端、张雄。赵皇听说杨行密来打宣州，紧急赶回宣州布防，派出一部分人马驻扎到城外的河山，形成了犄角之势。杨行密这边沿袭的计策呢，是直接杀到河山脚下，到了地儿呢就安营扎寨，任凭对方怎么叫阵，不要理他，闭门不战。敌军刚刚打了胜仗，见我们不战，必然会认为我们胆怯，就会放松警惕。那么，瞅准时机，一战可破河山。河山战事的发展，完全不出袁袭所料。宣州军在河山大败，杨行密乘胜完成了对宣州城的合围。几个月以后啊，宣州城里边自己人发生了兵变，赵皇仓皇出逃。结果没跑多远，被杨行密的人啊逮了个正着，亲随只剩下两位还跟在赵皇的身边，一个叫李德成，一个叫韩球。赵皇迫于无奈，只能让他俩返回城中去劝这个乱兵啊投降，先招呼李德成前往。李德成一脸忠厚，点头说着：“嗯，我去。”可是转回头正要出发，德成兄弟突然眼一瞪，腿一伸，口吐白沫，倒地不起。赵皇只能又安排这韩球进城，结果韩球进城不多时就被乱兵所杀，劝降失败，赵皇很生气。杨行密比他更恼火，下令三军全力攻打宣州。可是城中很快又有了反转，乱兵们第二次兵变，杀了原本领头的人，打开城门投了降。杨行密的大军在攻占了宣州城之后，如同那个年代固有特色一般，四处劫掠金银。强抢民女，这其中有个当时战功不太显著的将军，比较特立独行。他既不要金银，也不要女人，他去抢占了粮仓，然后呢，熬成一大锅一大锅的稀粥，免费发放给城中的饥民。本性比较良善的杨行密得知了这件事情以后啊，开始对这员将领刮目相看。这个人叫徐温，盐贩子出身，性格内向，平常沉默寡言。成功攻占了宣州之后不久，赵皇就被杀了。赵皇是退出历史舞台了，但是他给杨行密贡献了两位十分重要、即将在史册上留下大名的人才。第一个就是前面提到的狠人周本，第二个是宣州城下发了羊角风的李德成。周本这种战争机器，到哪儿都是抢手货。李德成呢，因为对赵皇不离不弃。得到了杨行密的赏识，杨大帅甚至将自己的一个女儿许给了李德成。可是从后面的历史进程来看，杨行密对人性的判断还是存在一定失误的。攻占宣州之后不久，杨行密的第一谋臣袁袭死了，好像曹操痛失郭嘉一样。在袁袭的葬礼上，杨行密悲痛地说。难道是老天不想让我成就大业吗？何苦这么快折损我的股肱之臣啊！我本性宽仁，而袁熙常劝我杀人，也许这就是他不长寿的原因吧。或许真是袁熙的早亡触动了杨行密某根神经，此后呢，他渐渐减少了杀戮，改为以德服人。可是才打下宣州，老家泸州却给丢了，留守泸州的蔡畴。面对孙儒大军不战而降，袁袭不在了，但是他的根本策略杨行密啊，牢牢记在了心里。根深蒂固、经营多年的地盘，暂时别惦记；那些立足未稳的，可以就近的去打。杨行密想要扩大地盘，可是他的邻居江北的孙儒和杭州的钱镠都有同样的想法。这三方势力在当时以孙儒最强。于是，在接下来三年多不到四年的时间里啊，孙儒、杨行密、钱镠在争地盘这件事情上展开了较长时间的乱战。第一轮
，杨行密在隆纪元年十月主动攻占了钱镠的常州。孙儒首次过江，夺走常州和润州，但由于淮南大本营受到朱温的威胁，孙儒又撤回江北。第一轮江淮攻防战结束。第二轮啊，杨行密趁孙儒北撤，重新攻占了常州、润州。孙儒在大顺元年八月。再次南渡长江，拿下长州、润州和苏州，杨行密和钱镠再一次一败涂地。朱温再次搅局，孙儒北撤，第二轮攻防战结束。大顺二年的正月，孙儒第三次渡过长江，并且兵分两路，想要一口气同时吃掉杨行密和钱镠。孙儒亲自领兵去打钱镠，但是钱镠有水军，奈何不了。孙儒呢，于是集中兵力去打杨行密。杨行密连败连战，固守宣州，最后因为江南梅雨季节的到来，老天帮了一回忙。孙儒的部队大多是来自中原，享受不了这种两栖环境，不得已又退回了江北。第三轮攻防战结束。那么，有了若干次被孙儒打倒在地又来回摩擦的经历，杨行密总结出一条可以让他在每次战败以后快速回血的经验。孙儒对待根据地依然是秦宗权那一套简单粗暴、恶魔式的统治方法，烧杀劫掠无所不用其极，金子、银子、女子、义子不能少。他走到哪里，哪里就是人间地狱。杨行密呢，采取了完全相反的策略：你破坏了一座城市，我就去想办法修复它；你霍霍了一方水土，我就去修养它；你把老百姓饿得死去活来。我就去开仓赈粮，一来二去，杨行密尽管在战场上胜少负多，但是收获了民心，物资、钱粮和兵员得以快速恢复。孙儒第三次退回扬州之后，杨行密派李神福、张逊、李德成发动了小规模的反攻，成功拿下了河州和滁州。大顺二年的七月，孙儒的军队在扬州全城放火抓人。禁区丁壮妇女渡江，杀老弱以充实。随后第四次，也是最后一次南渡长江，大军浩浩荡荡先抵达了苏州，又从湖州借道，在广德设大营屯粮，开始大举进攻杨行密的宣州。孙儒南渡之后，杨行密麾下的张逊、李德成来到扬州，这座淮南首府昔日的繁华早已荡然无存。城中到处是残垣断壁，几乎找不到一处完好的房屋。绝大多数百姓啊，已经被孙儒带走，只有少许藏起来的幸免于难。李德成和张逊啊，领人扑灭渔火，救助难民。此时的宣州主战场，杨行密又一次被打败。宣州大本营岌岌可危，大敌当前，杨行密召集众将，就眼前危急的形势，试探性的提出一条建议。孙儒之众十倍于我，五战数不利，欲退保潼关，何如啊？这意思就是江湖险恶，不行我们就撤吧。反正江北已经收复了河、滁、阳三个州，大将李神福和这个刘威首先表示反对，说孙儒啊这次是扔掉老巢扫地而来，虽然声势浩大，但每天消耗巨大，所以对孙儒而言，利于速战。我们呢，偏偏不满足他，坚壁清野，死守险要，再派人去袭取他后方的粮道，过上几个月，耗也耗死他。杨行密的幕府当中有一位名叫戴有圭的，在会中提出了一条更有见地的策略。他说：“孙儒与我们啊相持多年，如今是压上全部的家底儿，想要置我于死地。如果望风弃城，反而合了他的心意。”当初啊，有淮南不少的市民跟随您渡江，也有很多淮南的士卒归顺我军，可以把这部分人啊送回淮南，让他们去种田、去经商、恢复生产。孙儒的部队里面，除了他原来的蔡州老兵，现在更多的是新征召的淮南人。当这些人知道老家已经可以安居乐业，一定会思乡欲归。军心一旦动摇，孙儒必败无疑。
我们结合后面的历史进程啊，会发现这一条计策简直是妙不可言，有点类似项羽被围时的四面楚歌，瓦解敌军于无形。杨行密看到众将齐心，并不胆怯，不由得心中大喜，开始依照三个人提出的计策，逐步去实施。正面战场上僵持不下，杨行密这边在后方也没闲着，张逊、李德成在收复扬州之后。顺势渡江，攻克了常州、润州，又在不久后夺取了楚州。就这样，在正式摊牌之前，杨行密已经取得了宣州、池州、河州、滁州、扬州、楚州、常州、润州。而反观孙儒这几年的征战，地盘是来得快，散得也快。到这个时期，他把全部的赌注都压在了宣州城下，后方的资源已经几近为零。杨行密以宽厚仁慈带兵，以体恤爱民守城。这个过程看似艰难，但是收效显著。孙儒走的呢是秦宗权和黄巢的老路，以游击战，到处的去流窜劫掠，搞得民心尽失，后继无力。二人之间的结果啊，已经可以提前预见得到。景福元年的五月，胜利的天平开始。已经向逐渐向杨行密一边去倾斜，杨行密屡次打败孙儒，又成功端掉孙儒大军在广德的屯粮大营。伴随着梅雨季节的到来，孙儒军中粮尽，瘟疫肆虐。到了六月，杨行密偶然探听到孙儒本人也得了疟疾，蛰伏已久的宣州主力突然开城出击，对孙儒大军发动总攻。恰逢狂风暴雨，电闪雷鸣，天地晦暗。杨行密麾下大将安仁义连破敌军五十余座营寨，孙儒兵败如山倒，溃不成军。这位横行天下多年的一代枭雄，拖着病体被田军擒斩以后，传首京师。孙儒的残部多数投降了杨行密，胜利的果实来之不易。杨行密挑选了五千最为勇健的蔡州老兵。给予最丰厚的待遇，全部以黑衣裹甲，号为黑云都，组成了一支精锐的王牌部队。宣州决战之后，杨行密集团的势力范围迅速扩张，在当时南方诸多藩镇当中独占鳌头。处理完宣州的一应事务之后，杨行密领着文武班底回到了扬州。名正言顺的就任了淮南节度使，把宣州留给了田军，向朝廷推荐其为宁国留后，同时推荐安仁义为润州刺史，又派出降将张浩去泸州，想要劝降蔡畴，但是蔡畴反过来劝降了张浩，一起对抗杨行密。原本是三十六英雄之一的蔡畴，不仅不接受杨行密老大哥递过来的橄榄枝。还做了一件缺德戴帽烟的损事他带人找到杨行密老家的祖坟，当着四乡八邻的面刨坟掘墓。在局势稍微稳定了一些之后，杨行密发兵攻破泸州，斩杀了蔡畴。有人劝说的也去刨了蔡畴祖坟。杨行密叹了口气说：“蔡畴干的这事儿啊，丧尽天良，我怎么能像他一样呢？”那个反复横跳的张浩。又回到了杨行密的麾下，有人劝杨行密说：“张浩是反复小人，不如现在就杀了他。”杨行密没有听从这个建议，反而安排张浩和徐温共掌侍卫禁军。杨行密是唐末群雄当中能力、个性很接近三国刘备的这么一位人物，自身武功并不过人，但是善于收拢人心。遗憾的是，尽管手下不乏能征善战的骁勇之士，却缺乏关张一样的死忠之人。杨行密本人啊，往往恩赏过重，威法不足，这些都给日后南吴政权埋下了巨大的隐患。而随着势力范围逐步扩张，杨行密和朱温、钱镠之间原本就关系薄弱的同盟，也渐渐的瓦解。乾宁四年，兖州的朱瑾。被朱温攻击，向李克用求援。李克用派去大将李承嗣率精锐骑兵数千驰援朱瑾。
很快兖州失守，朱瑾于是与李承嗣渡过淮河，投奔杨行密。朱瑾和李承嗣啊，都是当时的名将，得到他们的突然加盟，杨行密喜出望外，亲自前往高邮迎接朱瑾一行，当众解下玉带相赠，以示亲密。同一年的九月，朱温派出两路大军。一路由当时的头号大将庞师古率领大约七万多人进驻青口，另一路呢由名将葛从周率领攻打寿州。杨行密在得报之后，听从了李承嗣的建议，集结了大约三万多精兵，在青口大败庞师古，镇斩了包括庞师古本人在内的一万多人，剩下的人或降或逃。朱温的七万大军几近全军覆没，而后呢又在寿州的西南。打了葛从周一个措手不及，迫使朱温不得不放弃南侵的计划。大胜之后的庆功宴上，杨行密啊重赏了行军副使李承嗣，并毫不掩饰的夸奖他说：“当初我本来想先打寿州，是副使劝我先去出击青口，现在一仗下来，接连大败庞师古、葛从周，这都是你神机妙算的功劳啊。”知人善任，群策群议是杨行密一大优点，不好面子，也不摆架子，更不会像后来李存勖那样说“我以实指得天下”。这大概也是他能够在乱世当中笑傲一方的原因吧。天复三年，已经是江淮第一强藩的吴王杨行密接到了一份急报。他的好兄弟三十六英雄排行第二的田军，联合大将安仁义，在宣州和润州起兵谋反。几乎与此同时，在另一份密报中，得知他的小舅子，当时镇守寿州的朱延寿，也是田军安仁义的同党。田军安仁义啊，是蓄谋已久、意料之中的。朱延寿的参与，却让杨行密大感意外。都是跟随自己多年的老部下、老兄弟，天要下雨，娘要嫁人，他去就随他去吧。冷静下来之后的杨行密启动了很可能早已制定好的评判计划。第一步，调回仍在围攻鄂州的李神福，顺江东下去宣州打天军。第二步，任命王茂章为润州行营招讨使，让他去打润州的安仁义。第三步。也是最关键的一步，用障眼法迷惑还没公开起兵的朱延寿。这条计策来源于杨行密身边的一位智谋之士的绝密建议。什么计策呢？装瞎。很快，吴王身边的从人们发现大王最近这眼神啊越来越不好，十米之内都看不清人了。一些老人们都知道大王从前得过眼病，后来经过治疗。得以痊愈，不过现在看来好像没有去根儿，这不好像又旧病复发了。这个病情发展的很是迅速，没几天的功夫啊，就已经和盲人无异了。有一天，杨行密啊，在自己的府中走路，竟然眼花的一头撞到了柱子上，把自己撞得鼻青脸肿，重重摔摔到了地上。他的夫人朱氏，也就是朱延寿的姐姐，上前扶起自己的丈夫。只见这个曾经意气风发的吴王，一下子好像衰老了许多，泪流满面，无限哀伤地说：“没想到我这病恶化这么快，才几天的功夫，已经完全看不清了。孩子们都还小，淮南正值多事之秋，照眼下看啊，只有让孩子的三舅来扬州主持军政，我才能放心呢、啊。这里他三舅。”指的就是朱延寿。那么听了杨行密这么一说，朱夫人啊不由得心中暗喜，赶紧写密信告知自己的兄弟，说你姐夫这眼睛啊怕是不行了，估计很快就会安排你到扬州来托孤。果然，几天后，吴王派来正式的使节到寿州，恭敬地邀请朱延寿前往扬州，具体事宜不清楚，只说大王另有重任。秉着不入虎穴焉得虎子的精神，朱延寿高高兴兴地上了路。到了扬州，三十六英雄里面存在感一直不高的徐温接待了他，把一行人热情款待安顿一番之后
，须问诚恳，有略带凝重的，告知朱延寿，说大王这个病情啊，有点严重，不能亲自出营，只好请朱兄弟去卧室见面。朱延寿毫不迟疑的来到杨行密的卧室，见了面，行了礼。突然看到端坐在中堂的杨兴密，圆目二睁，面无表情的说了句：“好几年没看见兄弟你了，今日果然看到了。”过不多时，只听一声惨叫，江淮地面上响当当的猛将朱延寿被杨行密事先安排好的武士击杀。随后，杨行密紧急召见一众文武，一扫几天以来的颓靡伤感，二目格外有神。他说：“我这几天的眼病都是为朱延寿得的，现在此贼已被击杀，我的病全好了。朱公知道了吗？”朱延寿败亡以后啊，有一子尚幼，念及其父先前的战功，杨行密将其抚养成人。南唐后主的时候啊，这个朱延寿的儿子官拜神武统军加中书令，不过这些都是后话了。解决了最关键的朱延寿。田军和安仁义的叛乱也相继被平定，田军最后被镇斩在了宣州城下，安仁义被俘斩在了扬州。天佑二年的十月，唐朝末年的一代英豪吴王杨行密病逝于扬州，将一个半成品的吴国留给了他不成器的儿子杨沃。唐末的四大强藩当中。朱温、李克用、王建、杨行密，如果以单纯的战术水平而言，杨行密很可能是排在末位的；而如果论及最得人心者，杨行密却又可以毫无争议的稳居榜首。这一点啊，和三国时期的刘备很相似。早些年和孙儒争霸江淮，尽管屡屡受挫，老百姓啊却纷纷携老扶幼来投奔他。像极了当阳之败前的刘备。刘备早年最让人印象深刻的就是他一路惨败的逃命史。杨行密虽然没那么夸张，却也是五代雄主当中唯一一个老家一度被端，却仍然能够绝地逆袭的藩镇领袖。宽容大度是杨行密和刘备的又一大共同点。刘备送走想要去曹营尽孝的徐庶，杨行密阵营当中啊也有类似的一个例子。孙儒败亡以后，投降到杨行密麾下的将领当中，有一个名叫马从的人，十分骁勇，凭军功，后来呢升任为黑云都指挥使。一次聊天中，杨行密偶然得知这马从实际上是当时敌对势力楚王马殷的弟弟，杨行密大吃一惊。但是没有丝毫的意念，反而亲自设宴为马从践行，送他去湖南与兄长相聚。此后，马从见人就说杨行密的好，还劝马殷和朱温断绝来往。马殷明面上啊拒绝了这个建议，但从此以后，一直到杨行密病逝，湖南和淮南之间没有发生过冲突。马从只是其中一例，相比起汉末的古朴。唐末五代时期，人心已经大不相同。在一个以下克上成风、忠义廉耻最不值钱的乱世，杨行密作为一个割据军阀，能有如此的胸襟，或者说能够始终如一的表演出如此的宽容大量，是极为难得的。感谢您收看本期节目，这是《慢聊五代十国》的第十六集，片中内容重点参考，官修正史。如果喜欢，欢迎。订阅、转发、点赞，五代十国的故事啊，仍在继续。我们下期不见不散。